你们好，我们现在正处在一个非常时期，一个变动的时代。希望每日早晨三分钟与你分享神的话。让我们一起来思想《哥林多后书》第十三章第十一节。最后，弟兄们，你们要喜乐，要完全，要受安慰，要同心，要和睦，这样施慈爱、赐平安的神必与你们同在。保罗写给哥林多信徒的目的，其实就是要他们向前看，靠基督的力量活出新造的生命。你是新造的人，你的生命已经得到更新。从今以后，你要以新的原则、新的方式、新的衡量标准、新的人生目标，在新的群体当中生活和行动。一人的路虽然狭窄难行，却是越走越光明。环境再多的变化和挑战，你因为有圣灵的安慰和指引，有上帝能力的保护和赏赐，你会活着喜乐，而且要在喜乐，因为你一心向上，你就算跌倒了也不会惧怕。上帝的能力在你的软弱上会显得更完全，只要依靠他，你会再爬起来。跌倒只不过是提供给你成功的方向。你也会变得更坚强，在不同的环境当中，向上帝支取力量，因为你在地上已经不再追求那短暂的、看得见的，你对无谓的竞争也不再感兴趣，你对别人的软弱有足够的包容。渐渐的你，你你的性格变得更像基督，你的生活变得更有意义、更有目标、更和谐、更有平安，这是令人羡慕的生命。在地有如在天的美好生活。我已经完成了哥林多后书，愿上帝赐福你。下一卷书，邻居的分享，我们再见。我们一起祷告。天父啊，让我爱慕你的话，如同路爱慕溪水，昼夜思想它，好使我的生命充满你的喜乐和恩高。那我可以处卑贱，可以处高贵，可以处贫穷。可以处富裕，让我轻看短暂的苦楚，注视永恒的荣耀，再也不执着别人的批评和自己的软弱，时常定睛仰望上帝的供应和帮助，时常被圣灵充满，让圣灵来更新我的思想和情绪，以致我的生命能更像基督，荣耀上帝。奉耶稣的名祷告，阿门。